八零九零年代的我，普通平凡的生活，没有跑车豪宅的我，也活得轻松自在。读不起贵族学校，留学只是白日梦，考不上的某某某重点，还好我有工作。买不起的房还在涨，我的单车还在骑，没有男朋友我不急，我有时间。相信幸运真的存在，我一次又一次追的爱，在何时来 ？All right， 我可以这样随你怎么去说。All right， 我不要再等待，听从命运安排，不如自己更改。我的。从此我就戴眼镜在。这相机防抖吗？我试试。这么抖都没事儿，质量好着呢。<笑>那，那你还能送点什么别的东西给我？摄影包、储存卡、电池，别的什么都没了。那个 A V 镜总要送我一个吧？那是 U V 镜。那个，那那边那个耐克的钓鱼背心，你送我一件吧。那是尼康的摄影背心。送我个保险套。我要真皮的那种，那是保护套，得单买。呃，喂，妈妈，我刚买佳能，不是打印机，我知道家里有，我买相机呢，不一样，呃，比家里那个更黑，更大。哎妈，我不跟你说了。我买的真的有用，等我有了钱，我有还买徕卡呢。先生，双枪专卖，徕卡内衣全场八折呢。不要拍，啊，我知道了，你有宗教信仰，怕拍照把你的灵魂带走。你镜头盖没去？不好意思，呃，菜鸟少生，来，我看看。怎么样，不错吧？一千八百万像素数字影像处理系统，首款搭载触屏液晶屏幕，这台单反很贵的。自从我买了它以后，我的晚餐就变得格外的丰富。红烧牛肉、小鸡炖蘑菇、排骨、海鲜，我都不知道泡哪一包才好了。你这台是入门级，土豪们根本看不上。那那土豪们喜欢什么样的？土豪选单反，首先看个头，不大不专业，拿出去腰板不够硬。他们会把所有的配件补齐，能装的全给他装上。闪光灯不管亮不亮都配，手柄不管用不用都装。土豪们选镜头，追求的就是黑、大、粗。造型威猛，方能在千军万马中取胜。他们还会带一些遮光罩，深信总会有些不可见光会影响到他们的创作。而且，不管刮风下雨都要用。这么一套配器
，那才是真土豪。<笑>铁哥，没想到你这么懂行情啊！想当年我玩胶片机的时候，你还没断奶呢。<笑>那是什么年代？把板蓝根当咖啡喝的年代。嗯、像我这种正统的文艺青年，挂着一台老凤凰啊，往山楂树下那么一站。胶片不是很贵吗？是啊，所以我从来都不装胶片。我就不信谁敢把我相机掰开来看。<笑>厉害啊，天哥，那你说我这单反到底怎么样？你这是一台入门机，可惜配了个狗头。什么是狗头？狗头你都不知道，你还好意思说你爱摄影？我说那再牛逼的大师也有肯聪的岁月吧。套机配的都是入门镜头，俗称狗头。你可以把它们想象成童养媳，在没找到更合适的之前，凑合着先用。不过，不想镜头成群的机身不是好单反，镜头琳琅满目，上到大三元，下到小探员，姿色各异。总之，机会总是留给那些准备好钱的人。啊，难怪大家都说吸毒毁一生，单反穷三代。可不是，摄影师是行业中的奇葩，社交能力和找老婆能力严重成反比，那也比我们这种恋爱娶妻、吃低保的 IT 行业强。哎，对了，我刚才拍了张苏神的，你看怎么样？照片模糊成这样，从大师手里边出来，那叫后现代主义；从你手里边出来，那叫呃，帕金森手抖。那一定是我镜头不够好。镜头是次要的，重点是灵魂的注入，感情，感情，从眼睛进入到取景器，带到反射玻璃，最后到被摄物的身上，游走，游走。玩单反啊？又装高富帅呢？说你没见识，你还不信？镜头上连红圈都没有，还说人家是高富帅？我管什么红圈圈啊，黑长直，不带自拍的，姐一律看不上。人家现在白富美都不自拍了，人家每个人标配一摄影师。摄影师，早就被我排除在男友名单了。为什么？我实在受不了一个男的对着照相机比对着我还要兴奋。好好的约会，夕阳垂落。刚想说一句，我能想到最浪漫的事，就是看着我的情敌慢慢变老。可是他突然来了一句，要价反光板，光缺 F 十八，快门一百二十八分之一。职业病嘛，很正常。当时有三个摄影师一起追我，我说谁能把我拍的好看，我选谁。第一个，把我拍成了像是喝了劣质奶粉的大头娃娃。还美其名曰说广角镜头拍的变形美，第二，把我拍的脸模糊，说是强调前景和景深，第三个，把我拍的又黑又暗，说是欠曝光好 P S。那你最后选哪个了？我选了第四个，高富帅。正所谓三分靠拍摄，七分靠 P S， 第三个其实才是行家。胡说。他 P S 了半天也没效果，还不如我自己美白磨皮柔胶呢。美图秀秀一出手，单反胶片抖三头。世风日下呀！<笑>不是天哥，你还真懂行啊！你你这些都跟哪儿学的？没学过，全都是经验，只是偶尔上一上论坛，跟大家分享分享，帮助提拔一下新人。你也混论坛？不会是舍友吧？偶尔，<笑>我也在那儿跑。我上周刚注册了一个，现在还是初级跑友阶段。<笑>在下论坛 ID， 我实在太低调了。你，你，你就是传说中的论坛管理员。第六个。
，谢谢酒。啊，不累。飞哥，喝水，润润嘴。不渴。不要上网了，公共论坛，关一下水。就知道你不信，行，我登录给你看。真的是你啊？你为什么要用这个网名？这个网名不好吗？好。看似直白，但又暗藏杀机，低调中透露着孤傲，不然怎么会评为年度十佳 ID 呢？一同入围的还有《滴血的玫瑰》《风中点燃半支烟》《誓言守卫者》《不听怒放的声音》。行行行行行，怒放那么多会干什么？哎，我说，你也会拍马屁了吗？哎<笑>，我本来还以为他人不错的。结果他利欲熏心，辣手摧花。你怎么知道？你见过这个女人？不用见也知道。但凡紫妍觉得不错的人，往往必然反目。得了吧，紫妍，不要灰心，总是有办法的。不过能让紫妍下次狠手杀人灭口的，这女的黑了你博客，没有，摔了你的 CD。唱错了你的歌词，那还能有什么事儿？他和我签了三年的唱片合约，果然令人发指。不过不用担心，我们不用亲自动手，不出三年，他绝对破产。哎，别吐槽子妍了，她很可怜的。那个女人口口声声说欣赏她的音乐，结果看中了只是她的脸，还要找人代唱替她出唱片。能想出这个办法，子妍，那个女人对你绝对是真爱啊！这是在践踏我的 R&B 灵魂，摧毁我的绝世自尊。那你不愿意，干嘛和他签约呢？当时被他哄得一愣一愣的，都没细看合同。哎，子妍同志，你人生最大的悲剧就是不论敌友双方，段数都比你高。我承认，我这次是真二了，但你们懂的，要我假唱，还不如要我的命呢。那就找你土豪老爸赔违约金呗。不行，要让我爸知道了，会把我人道毁灭的。那你还是移民算了。凭他自己，算了吧。贫贱不能移。按我说，只有一个办法。色诱。色诱？对呀、啊，顺势把他推倒。什么解约的事情，早就大事化小，小事化了了。那他要是不喜欢我这型怎么办？那就再加上杜西关，让他精彩二选一。中年妇女我可没兴趣。别，你得帮我，报酬什么的绝对不在话下。我像是那种为了五十块钱蝇头小利就出卖节操的男人吗？拉拉手手，五百块，成交。我就是因为你才玩的摄影，呃，就你那篇帖子，拿什么拯救你？我残缺的肾，深深的打动了我，让我鼓起勇气去买单反。没想到，日思夜想的大神竟然就在身边。<笑>行走江湖不可高调，那个论坛我也就是随便玩玩。现在装十三的人太多了。我都不惜曝光自己，是是是是是，低调哥可是论坛里出了名的数据王，但是为人谨慎，低调，从不发图。听说相机的每个零件的参数，你都一清二楚，略懂略懂。天哥，天哥，我我我我,我愿意，不是，天哥。你收我为徒吧，我保证，我一定会用生命跟你玩摄影的。行了，以后有空，我多多指点你啊。
。陈叔好，四六演讲操守，年龄高于法定适用年龄的，身高低于儿童免条线的，体重高于零点一吨的，一概免谈。啊，普通话不标准。普通话还有要求？这叫语言洁癖。这个价格翻倍？不是钱，这是个人原则。再加一千。不能再多了啊！我已经说得很清楚了，两千。哎呀，真拿你没办法。为了你，我习惯今天就换气了。补充一点，习武之人也不。这个镜头已经十秒钟了。告诉你，在我们的摄影界，这个叫长镜头。导演是要用长镜头体现汤唯的孤独。有悟性。这个画面是要表现汤唯在这宁静的空间里，想要告别心灰意冷，迎接玄变到来。非常准确。这个镜头已经半分钟了，会不会太长了呀？这算什么长？人家俄罗斯还拍过一部一个镜头的电影。这个画面表现出荡气回肠的影，看着灯光，看着光影。露露，你可以做导演了。这是不是卡碟了？没错，是卡碟西瓜，你怎么了？别提了，都是你们出的好主意。这就是色诱习武之人的结果。看来子妍的事情还是没有解决啊。唉，要我说啊，你就跟他合作试试看好了。反正比赛都是海选男，出了道以后都一样，不就是假唱吗？衣服还能一件件穿回来呢。不行，出道诚可贵，尊严价更高。不是说没有杜西光搞不定的女人吗？看来，你只不过也就是个纸老虎。当面对的是张飞的时候，我这林黛玉的身体就别去操潘金莲的心了。你们两个不是两个人吗？一起上呗，反正推倒了以后也没有杜西怪什么事儿了。我就怕最后没那个女的什么事儿。哎，你看我这张照怎么样？最大光圈，有感觉吧？小飞。不是所有的朦胧都叫小清新，你这个叫虚焦。哎，那这张呢？这都曝光成什么样了？你看看这一个个的脸，跟咒怨似的。那这张人像的总行了吧？嗯，非常完美，五官分明，毛孔清晰，拍的跟大头贴似的。好吧。我错了，我不应该急功近利。我再去拍摄，继续努力。啊、小飞还真的成摄影达人了。哎，别提了。天哥，天哥，看我这张拍的怎么样？什么东西，黑漆漆的，看不出来吗？这是你昨天中午安静的睡眠。难怪他这几天都彻夜不归，我还以为他终于开窍了呢。反正他就像一张狗皮膏药一样，走哪跟哪，撕都撕不掉。真羡慕。正好他不在，我先回去躲躲。呃，我办公室也有事儿，我先走了。啊，我也得走。我要去招呼客人了。好像错过了最佳的离开时间。平平，我爸反对我搞音乐，这次违约金要让他出。我肯定再也不能碰音乐了。这样啊？我知道你们都瞧不起我。我不是，我是真心喜欢你的音乐。真的？嗯。那你能帮我吗？可是对方是习武之人啊。
刚才生病犯了，我还突然犯了。觉得我们还需要冷静。不要用这种眼神看着我，这会激起我们女人保护的欲望的。Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are。放心，妈咪会保护你的。您放心，您放心，违约金一定会及时还的，不用送，不用送。你怎么了？我要去找我妈。哎哎。我都快被你折腾死了，你对艺术的要求令人发指。我告诉你，不准再提摄影和单反，否则我跟你死磕。哎，不是天哥，你看论坛，论坛也不准提，再提我就删号。不是你自己，闭嘴。什么了？说话，快快快说说说说话说。另一个版主高调哥在论坛上黑你呢，他说你有本事你就上图啊，没图你说个这逼，骂的多难听，岂有此理！居然骂我是贾斯汀比伯。天哥，你放心，我已经找了水军了，五毛钱一口水，二百块钱就淹死他。这个傻子三天两头的找我，早就想喷他。我还怂恿了大家组织了线下活动，当面喷。嗯，啊，什么？像你这种沧海一珠，真的不能再这么低调了。应该面对面的较量，让大家看看你的实力。完了。你你,你怂啊！我手里边根本就没有相机，拿什么跟人家较量？不是你你没，你你没相机，你怎么搞摄影啊？没驾照就不能玩极品飞车了吗？没钱就不能玩大富翁了吗？没去过东京就不知道东京热吗？理论是实践的基础，理论指导实践。虽然我没有实际检验过，但是我心中早已经做到了五码。东京不热呀，那儿比我们纬度高啊！回来回来，说相机。不是你这一台相机都没有啊？啊，我爸倒是有过一台，可是被我奶一五毛钱一斤卖给收废铁的了。对了，我有相机，你有我的，人家拿出来都个个亮骚。我拿你一入门级，不被别人笑话死，那怎么办呢？要不咱们租一个？不行，每次租机器的时候，我都有选择困难症。这有什么可困难的？你是想要尼康呢，还是想要佳能呢？问尼康好还是佳能好？就等于问你老婆和你老妈同时掉到海里，你该先救谁的世界性难题是一样的。爸，你们电话怎么没人接啊？我们总监电脑坏了，赶紧帮我们修一下去。露露，老贝，快去。露露，来来来，坐坐坐。干嘛呢？快去呀、啊！赶紧说呀，露露，最近手机用的是什么系统 ？iOS 呗。太落伍了，要不天哥帮你刷一个手机系统，双卡双待 ，Win 八、安卓、iOS 三个任你选。真的？啊，我昨天还看呢，我有个朋友恶法文曲星刷成了安卓系统的。这个对我们来说都是小 case， 
。曾经我还把遥控器刷成了苹果系统，一边换频道一边切水果。你说太好了，你可以帮我弄一下，我想玩扫雷很久了。哼，天哥一出手，便知有没。那行，那你先帮我刷着，我先走了啊。不送。帮我弄一下啊。各位舍友舍狼们，鄙人我实在太低调了，热烈的欢迎大家参加这次由我组织的聚会。没想到低调哥这么年轻啊！今天终于见到偶像，大家都是因为摄影结缘，很多摄影爱好者都喜欢摄风景、摄美女，也有些人热衷于拍衣服、拍美腿、拍脸、拍嘴。不管大家设什么，我先干为敬啊！好，好，好，好，好。好好好好哎呀，哎，李彪哥，你看，新买的第八百怎么样？全画幅好啊，不过我看过功能对比，感觉噪点处理没有上一代好。哎，李彪哥，我的无敌兔配什么头好啊？二四七零，全能，保险。如果预算够的话，再配一个定向菜头。啊，哎，高廖哥，听说您经营相机租赁，今天可带了点好货。最近受益徕卡 M 九哟，有钱人呐、啊，看你最近拍的图是越来越牛了啊。这说到图，一直也没见低调哥发过，不如趁这个机会，拿着你的相机给我们大家拍一拍，回头传到网上。哎，是啊是啊，我也想看苏九王的照片。我现在用的相机就是这个，手机啊！在舍友混了这么多年，形形色色的人和照片见了很多，但是今天我才领不到摄影的真谛，再牛叉的单反也拍不到相扶到老的人生。摄影在于随时能够捕捉到转瞬即逝的灵魂，所以我决定回归摄影的本质。用简单的手机来代替笨重的机器，任何美好的事物都能够在第一时间捕捉。说得好，那让我们看看你捕捉的所谓灵魂呗。尽管看，来。哇，好肉体哦不，好灵魂。说的太有道理了，从今天起，我也改用手机拍了。低调哥，您真是开启了新世界的大门啊！大门谈不上，小窗，小窗。哎，没有，没有，没有，慢点，慢点看，来来来，哎，你这个小白，你帮他看就行了，好，行。哎，这这镜头不错嘛，啊，又黑又大嘛，啊，很厉害。低调哥，你看我是闪闪闪光灯，哎呦，七彩的嘛，哎呦，哪买的？山寨的，这还是什么呢？哎哎哎，不带的呀。低调哥，既然你有这么好的理念和人脉。不如你联系几个模特，也给我们来一次灵魂创作呗。好主意！这么美好的灵魂，必须摩擦出艺术火花。什么？难道你作为资深舍友，就搞不定几个模特？搞得定啊！当然搞得定，<笑>是吧？简单的。手心里的露露，你能说人话吗？手机还你。刷好了。安卓 Win 八，全都没刷出来。但是我帮你刷了一个诺基亚防摔坏系统，板砖。虽然你喷了香水，可是我还是闻到了浓浓的人渣味儿、啊。是我渣，是我错。呃，但是在我暴毙之前，我想给你拍套写真。写真？没错，明天摄影棚，一大波专业的摄影师，我们需要的就是像你这种绝世美女。顺便，想请你几个姐妹。原来是忽悠模特啊，省省吧你啊。你外边不是好几个模特朋友吗？人家可都是签了公司的。要不？我给你个便宜点的经纪人电话
，太感谢了。那明天你也来啊！我们需要的就是像你这种超凡脱俗、青春靓丽、天生丽质男子气。算了算了，反正去了也不吃亏。你真是我见过这个世界上最可爱的女孩。我就喜欢这种没见过世面。外带浓缩咖啡一杯。露露，一天不要喝超过两杯咖啡，对皮肤不好。你看你最近皮肤都有些暗沉了。苏贤姐，我要是像你这个年龄还能有你这样的皮肤，那我就满足了。子妍，你这是在干嘛？好心人，用一点破碎的钱拯救一个破碎的少年吧。你不会是在为违约金筹款吧？没办法，只有这样才能捍卫我梦想的尊严。大哥，你尊严掉地上了。哥哥给你检查检查身体，来，把裤子脱掉，擦一擦，再吹一吹。你知道我在想什么吗？啊，你在想你上次和你女友滚床单的画面。两个星期的空床期对你来说实在太残忍，对不对？不对，不过我现在真的在想这个。哎呀，来，小黑黑，给你穿上裤子，别落灰了。作为宅男中的高富帅，到底是什么支撑你活到现在的？因为我相信中国的经济发展会继续保持高度增长。我也相信，终有一天我会买到所有的镜头。中华民族屹立于世界，光学会摄影有什么用？只要你还是宅男，永远不能屹立于世界。哼，肤浅，摄影是一门艺术，宅男没资格谈艺术。摄影是一种计时的态度，但宅男只能接受别人的态度。摄影是对精神的高端追求，还有什么比宅男？更没有追求，我没用啊，是我脱了民族的后腿您啊，大老远还过来跑一趟啊！别客气，露露说你有好事找我。实不相瞒，明天在摄影棚有一个摄影师创作峰会，来的全都是马来西亚的顶尖创作团队，就由我来负责联系模特。现在已经好几家模特公司主动联系我，说是要免费提供模特，为了就是换取好的作品。可是我眼光太高，全部都看不上。刚好露露说。你那边的模特素质都很高，所以我想看看。哦，马来西亚呀，啊，放心，我保证找到符合你口味的模特。放心。今天在公司转了一天，只赚了二十五块钱，其中五块是客户点歌，二十块是他反悔让我别唱的报酬。难道我真的没有这个天赋？放弃算了。子妍，你千万不能这么想。你喜欢音乐，但不一定要靠它赚钱的，快乐就好。我一直以来的梦想就是把这份快乐传播给更多的人。你自己快乐就好了。几位好，我是软性模特演艺经纪人公司的经理。我今天看到三位男才女貌，骨骼惊奇
是万中无一的模特苗子。呃，不知道三位是否有兴趣在闲暇之余兼职活动模特？你是在跟我说话吗？哇，这位姑娘秀外慧中，气质浑然天成啊！哪里哪里，你是卖安利的吧？如果是三位俊男靓女不愿意的话，我就不勉强了。毕竟你们出马会让其他模特黯然失色。哎，刘波，子怡，今天跑了一天才赚了二十五块，模特可是按小时收费的，不如试试，就当赚你违约金的钱。他这个评价倒是挺中肯的，但总觉得哪里不靠谱啊。哎，美女，还是你一个人跟我去参观吧，别理这两个美男子。好的，我去。我怎么好意思你们这么帮我？帅哥，再见。哎，我也去。哎，你怎么来了？谢天叫你来的。对啊，没办法。他说我是所有人里最超凡脱俗、青春靓丽。他说我才是所有人当中最超凡脱俗、青春靓丽的。这你也信啊？你什么意思啊？没什么意思，今天要拍长腿，你没问题吧？最近也不知道怎么了，越来越瘦，可是体重也没有减轻。来来来，欢迎大家啊，请进。哎呀，怎么样？各位舍友们，大家周末愉快。露露和苏神两位女士正在化妆，还有三位顶级的模特正在赶来的路上。他们可是专业级别的啊，而且名字特别响亮，一个叫天籁之音，一个叫恼火小妖精，还有一个叫。C 加女神，好，好，好，哎，可以，可以。还有特别要强调的是，苏神和露露都和我有私交，大家不要忌讳。但是另外三个都是外聘，他们可都是中国最顶级的模特，而且从来不会接受这种普通的外拍。为了能够让他们来这里，而且能够让我们所有的舍友、舍兰们享受福利，所以我只能虚报大家是来自马来西亚的。顶级摄影师，如果大家没有意见的话，到时候就装扮的像一点，千万不能露了大脚。没问题，没问题，没问题。放心吧，辛苦了，金大哥。没有没有没有，辛苦李大哥。不会不会，为了艺术，艺术。你这衣服蛮好看的嘛，简单的腰，又细又长的。典型的东方美啊，腰长腿才长，五短身材怎么当模特？苏神姐，我看你啊，还是别笑了，你一笑，鱼尾纹都出来了。哎，露露，你往旁边站点，你头太大了，挡着光了。这俩人这么有料，美女的眼睛里面是容不得其他美女的。经我这么一刺激，他们自然攀比心气。到时候享福的就是我。哎，那三模特怎么还不来、啊？我怎么感觉？我们叫杀马特啊。可以组个洗剪吹组合，在越南出道了。太傻。这是我梦寐以求的视觉系打扮。姐，原来你喜欢这种造型啊？那你平时怎么不这么打扮？因为我希望大家更认同我的声音，而不是我的长相。谁认可你的长相？我是不是穿越了？不好意思，我们来晚了。我们是模特。哎。这就是你所说的那三个特别难找的一流模特
。我说你这眼光也太太太太独到了吧？啊？就是他们，天籁之音 ，C 加女神，恼、嗯、火小妖精，凭借着她那独特的东方原始美，成为了今年中国最顶尖的模特。看他们的着装，看似随性张扬，却彰显出每一个人心中的俏皮小可爱。他们的脸好像扁平无奇，却恰恰映射出每个人心中的平凡大众。看着忧郁的眼神，看着唏嘘的胡渣子，他们现在已经完全超越了模特的范畴，他们简直就是天使。说得好，说得好，说得好。李小哥。你一次次刷新了我对艺术的认知，<笑>我真是太佩服你了。三位模特，在场的都是顶级的摄影师，你们放轻松，尽量配合，好吧？呃，来，呃，做一个原生态的表情，<笑>来一点魅惑狂娟的表情。真是惭愧，您放心，违约金我会慢慢凑齐给您的。嗯，好。哎，那好，慢走啊。哎，嗯，再见，拜拜。有好香的味道，有热闹的街角，说不出多有趣，却总在笑。忘记生活的记忆，明天继续早起，为幸福祷告。海浪冲过脚面，柔和又温暖。迎着暖风，哼着某一首歌，歌词一记不清，反正是我想要的那一种爱情。